，不好意思啊。<笑>那这个是 OK， 好好好。好 ，OK， 谢谢，谢谢主持人。OK， 我刚刚是很害怕他刚刚在介绍的时候就破了一个，嗯 ，OK， 破了吗？所以开始倒数计时了。那我每次看 TED Talk 那个 video 的时候，我都想说，哇，为什么讲者的讲话速度这么快？那我现在完全可以理解。那我今天可能会效仿，但是我还会试着慢下来。好，一开始的时候呢，我要问大家一个问题：你们会愿意用三千块钱买一个未知的礼物吗？很直觉性的，不会的举手。OK， 会的举手。哇、wow, 哦 ，OK，Thanks、okay,。现在收钱。哈哈，有点，有点。有点<笑>立马给你。<笑>好，那请大家先 hold 住这个问题。那我先来为大家介绍一下非礼物这个东西的起源。好、啊。这个东西呢，哦、oh, ，sorry， 我只能就跳过了。在起源之前呢，呃，不管大家的回答是会或不会，呃，我先告诉大家一句 ：It's never your affordability, it's your priority。意思就是，这不关你的经济能力，而是你的优先权。那大家想一想这句话。那先听我介绍飞燕路的起源。所以大家认识这两位吗？对，蒋勋，那这边也帅帅，这位是朱平先生，就是可梦和雷达台湾的创办人。那其实大概在八九年前的时候呢，朱平先生跟蒋勋先生都大量演讲关于美学生活这个主题。那其实，在七年前有一场呃关于美感生活的演讲当中呢，嗯，有一个年轻人在这个 Q&A 的时间，他就举手发问，他说。我觉得美感生活这个东西是像你们这样子的大老板才可以去到达跟经营的。那像我这样子月入三四万的人，我不觉得我有办法去享受你所说的美感生活。然后这个时候呢，朱先生就笑了笑，他就问这个年轻人：“你觉得什么是美感生活呢？”花一年的时间阅读四本精选好书，去两趟国外深度旅游。聆听三张舒心的专辑，学工经典舒适的穿搭，参与几场毕生难忘的演出，这样子，总和加起来可能三四万，花不到你薪水大概十分之一的发展，但却可以让你有全新的不同的体验，让你的生活不再只是工作。所以所谓的美感生活真的到不到嗯达不了吗？然后呢，那年轻人就点点头说：“嗯，我觉得好像可以。”那那时候周先生就说：“我不相信你会去做，因为大家都跟我点头。不然这样好了，你现在把三千块给我，就当做是你每天投资的一百块钱，你交给我，我帮你去计划一整年的美感生活在里面。里面可能是有不同的生活元素，你每个月一一个生活元素去选一些好的设计师、好的品牌，不管是国内或国外的。”帮你策划在这个礼盒里面，所以这就诞生了飞眼礼物。在七年前的时候呢，其实飞眼礼物有大概 run 过一次，但是后来朱先生一人做实在太累了，所以这个东西后来呢，你就沉寂了一阵子，直到两年前又再重新出发。那今天我来这边真的不是就是告诉你们刚刚那个故事，因为那个其实在飞眼礼物的网站你们可以看得到。那我其实比较想要分享的是，在我经啊、嗯、经手飞眼礼物之后，我对它产生了一些领悟。那跟大家介绍一下，刚刚在两分钟的自我介绍里面其实没有提到，嗯，其实在我来经手飞眼礼物之前呢，我回台湾工作后都是在大公司上班的，我是先在奥美担任了行销公关，然后之后被挖角到台北的文化东方担任贵宾公关。那其实大家想象贵宾公馆大概是什么？其实就是帮那些政商界的艺人，然后那些名流们去策划一些活动。那，嗯，其实这个工作是，嗯，对很多人，嗯，刚刚接触我的人都觉得，哎，好有趣哦！你居然可以帮，呃、嗯，刚刚买下刷的人办一场晚宴。哦，你今天带过我的野蛮女友那个女生，对。可是其实说真的，久了之后，我发现我在这个工作并不快乐。那。嗯，就回到了，不好意思，一开始我跟你们介绍那三个公式，因为在大概一年半以前我停了下来，我问我自己为什么我没不快乐，为什么无法在这个工作中找找到一笔，然后我得到一个结论，我发现 OK， 我就算帮他们，嗯，办得很好，我其实发现
其实很多在金字塔顶端的人，就在他们有了这样子的物质生活，他们并不快乐。所以我就决定了把文化东方辞掉我那个工作。然后呢，嗯。到了非零，大家其实很多人都会想说，哎、欸，什么是非零领悟？其实非零是一个 lifestyle 的 corner， 是也是有朱平先生创立的。然后其实在没有很远的地方，仁爱路大路口那边。然后我跟我下的老板也是中间的 partner me， 我们喝了一杯咖啡。那他问我说，嗯，朱平，那你喜欢的是什么？你觉得什么是重要的？我就跟他说，生活和意义啊，我一直就想要做一件很有意义的事情，然后让大家更去体会生活这件事情。他就跟我说：“哦，那你来帮我做非礼物吧。”然后那时候，当他跟我解释非礼物这个概念的时候呢，我其实马上就想到我一个身边好朋友的故事，一个在银行界，嗯，其实奋斗了很多年，然后做到很上面，但是他一直就是一个女强人。但是后来呢，他终于嫁给了一个男生。为什么呢？这男生其实也没有很好的条件，但是女生就跟我说，每一次男生看到他的时候呢，都会带给他。以上跟生活有关的东西，可能是网球拍，可能是拼图。渐渐的，他有 feel up 自己的兴趣，所以我后来就觉得，嗯，或许我们不是每一个人都可以这么幸运遇到这样的男生，但是我们可以自己为自己找到生活的灵感，或者是我们今天也可以透过这样背礼物这个东西，变成了能够带给别人礼物的那那个人。OK， 所以我接手飞礼物之后呢，到现在大概有八个月。那其实从一开始的手写的温度文字的重量开始呢，一直下去，每一期的主题都不同。这样子也总共做了八期的飞礼物了。那其实真正做了飞礼物之后，我才了解到，哇，它真的不只是一开始这个东西的起源，不是只是把美感生活带回带进去。虽然我们透过很多品牌。嗯，去支持我们想呃那一期想要探讨的主题，但到背后呢，那只是借由那一个物质的东西去传递那样的概念。真正的在非营利里面呢，其实我们每一期都会有个博士，然后做很深入的报道，然后也会有一些 action， 然后希望大家能够接着去做。非营利有一个让我觉得更惊讶、更不一样的地方是呢。其实我要特别讲这个第五十十五期的盒子，也是我经手的第三期盒子。那个时候呢，我当时老板跟我说 ：“OK， 就是我们呃十一月的礼盒要会是一个盒子里面完全没有任何一个物质的东西。”那大家知道我是比较行销的背景，那时候我就想说：“天哪，大家花了三千块钱买了这个盒子，然后你看他们打开的时候完全没有东西，我都想说完蛋了，怎么办？”结果那时候呢，我老板就说 ：“OK， 我们。”这一期的盒子，我们要讲的主题是 Can money buy business？ 金钱可不可以为你带来快乐？然后我想想 ，OK， 他就跟我说，过去呢，我们都放了很多很多物质的东西在里面，然后给收到了自己。但是我这次的礼盒，我要 challenge， 就是这次收到呢，他们会知道，他们用这个投资的三千块钱是为了别人，创造了一个 experience。后来我们怎么做呢？有人听过 p i v a 这个 program 吗？它是穷人银行，对，我们就用一半的钱去，嗯，就让收到的订购者呢，可以自己上 p i v a 的 website， 然后去去看，嗯，世界上任何一个需要资助借钱的穷人的故事，然后他们自己去玩。但是他这个是借钱，就是当他们穷人达，呃、嗯，达到他们的目标之后呢，钱是会回来给你的。然后另外一个呢，我们其实到了一个，到了一个苗栗偏乡的教养院，对，然后我们去资助了这个小朋友们，呃，需要的一些教育课程，然后到最后我们也办了活动，然后让很多订购者一起下去跟他们接触，然后 spend the day together。那听到我这样子剩两分钟吗 ？OK， 嗯，第十八盒我很快的讲一下，我们讲的是，嗯。嗅觉这个东西，那大家想嗅觉这个东西，你们会觉得盒子里面有什么？很快很快，我没时间了。香氛的东西，香水或什么的。嗯，<咳>我们那期其实找的是爱爱内涵光，它是位于新店花园新城里面一个蜡烛的品牌。当初协会刚合作，我其实有个很特别的 challenge， 那时候我就在想说 ，OK， 大家打开每一期如果都是物质化，太无聊了。当初这个品牌呢，它在一个 gallery 有一个展览。是有植栽艺术，然后有满地的蜡烛，你要去找到一个梦者的气味。然后我们就请这个品牌过来说 ，OK， 如果今天我们设计一个
盒子，还说到是一个展览，我想说到的人一定也都会很惊讶吧。所以到最后呢，啊，这是为什么拿这个盒子？交给天送娘，没关系。<笑>大家可以自己打开这个礼盒去体会一下，那边有一盒往那边传下来，<笑>就是那个展览变成了这个礼盒，特别为非营利物这一百多个人，今年一百多个人去做的。那我后来，嗯，在真正这几个月经营非营利物，然后呢，我了解到 ，OK， 非营利物不是只是美感生活，它其实是有觉知的生活，透过这个让你更接近无感。他可能是有意义的生活，因为你透过这个礼物，你去帮助了别人。那回到刚刚那个问题，金钱可以买快乐吗？非礼物其实很多人买，不是买给自己，嗯，他可以买给别人。那我们有很多小朋友其实是买给退休的爸爸妈妈，也有人是每个月会将我们指定寄送给不同的人，因为有些人退休后发现，在他们生命上有很多不同职场上的贵人，他们每个月就是寄了这个 surprise 给他们。所以，因为给予，所以更快乐。好，再回到刚刚那问题，你们会愿意用三千块买一个未知的礼物吗？如果这个礼物可以带来意义、有觉知、更快乐，那我其实呢，每次大家订购非礼物的时候呢，尤其是遇到像是真的月薪只有三四万年轻人，我都会很好奇为什么。那刚刚那个问题呢，有一次我就问了续订第二年的一个很年轻的小女生，她跟我说。嗯，有三个理由。第一个，为什么？对不起，我一直跳。为什么？哦、oh, ，sorry， <笑>你可以帮我吗？往上回到那个刚刚帮的口那一页。Thank you。好，谢谢。为什么我一定要等到我有哪天变有钱后，我才会开始接触品牌？然后，为什么我一定要哪天变大老板后，才可以有？能力去支持一些好的人，像是这个是某一级的非营礼物，然后这个设计师呢，因为透过这个非营礼物，他的东西得以量产，得以生产，并且呢，那个小女生告诉我，我很支持你们的理念 ，We go with what we buy， 就是用购买力投票支持更好的人事物，因为呢，现在这个东西对台湾太重要了，我们大家消费，通常都是以比较比较的心态。嗯，然后我们现在的时代呢，虽然没有像我们爸妈那样是，你努力好像就可以赚出很大笔的金钱，不是那样子的起飞经济起飞的时代，但是我们这个时代有选择权，我们有选择权，如何使用消费去改变台湾的生态，并且用消费去让自己更充实更好。那这套剧朱先生最常讲的去做结尾 ，Be the change， 现在就一起加入改变的行动吧。那谢谢你们，不好意思，我稍微超时了时间。那大家到最后呢，希望你们能够到飞燕礼物的官方网站，还有脸书去打个卡，因为我们其实会分享很多东西。然后其实这是我们的网站，你们可以上去了解。我们总共有二十七礼物了，每个礼物都有它很特别的故事。嗯，谢谢大家。谢谢大家。